，连日来发生了很多奇奇怪怪的事儿。从农夫山泉事件，再到之前的清华大学事件、莫言事件，这一系列的事情，让我们看清了很多人，也看透了人性，看明白了人性的下限是什么。今天我做了一个视频，给这帮乌合之众下了一个定义，那就是上面一个“春”字，下面两个“虫”字。但我收了一些建议说，说哎，你文雅一点，不要说的这么明显，他们受不了，他们玻璃心，好吧？那现在我就委婉一些，那姑且称他们为这帮人吧。我总结了一下这帮人的六大特点，如果你实在要对号入座，那我也没有办法。那么这帮人的第一个特点就是正义感爆棚，觉得自己站在正义的天平上，站在民族大义的立场，看什么都是邪恶的。这帮人呢，其实是极度自卑的，平常他们卑微如尘土一样，走在大街上，别人都不会正眼看他们。这种人呢、啊，通过表演正义感来刷存在感，疯狂输出自己的情绪。引起注意力，体现自己那渺小的价值，感觉这样自己才不白来人间走一趟。这种虚弱的正义感，让他们小人得志，从奴隶到将军。这帮人的第二个特点呢，是没有真实的人性，不从个体出发，用一个虚无缥缈的所谓集体主义做幌子，肆意打压和欺侮个体，逃避责任，把跟他们意见不一致的通通化为异类，把不同的声音定义为对立面。只要高呼“我代表人民”，就可以对生活当中一个个具体的张三、李四、王老五动用私刑。其实从来没有任何人伤害这帮人的一丝一毫，但他们却用所谓的。立场来树立一个个假想敌，痴迷于通过斗争的方式来伤害自己的同胞，通过扣帽子来发泄自己生活当中的不顺和不满。这帮人通过在网络上融入虚无缥缈的群体，语言暴力整人。但现实生活当中，他们作为真实个体的时候，面对真实的暴力和强权欺负，一定是最先下跪的。这帮人的第三个特点就是逻辑思维差，对信息没有分辨和筛选，不尊重常识，就像他们平常对电线杆上狗皮膏药式的小广告深信不疑一样。这帮人对网络谣言和小道消息没有任何抵抗力，更没有任何判断力，这一切都源于这帮人没有耐心。不愿意花哪怕十五分钟检索一下信息，或者查查资料，甚至去看看书，但是很享受一秒钟秒转小道消息的那种快感。这帮人就这样加入到了贴小广告的大军当中。来看看当代的大字报吧，啦啦啦啦啦啦，这帮人都是卖报的老行家。这帮人的第四个特点呢，就是目不识丁，就是他们的文化程度真的堪忧。我甚至怀疑他们是否初中毕业，一句话都打不完整，最简单的拼音都费劲，十个字有两个字是错别字，狗屁不通。特别爱留言评论，但留下的东西却让人笑掉大牙。典型的人菜瘾大，比如说你看这个，你种太深，我种啥太深呢？种菜嘛。这人想表达的是中毒太深，但他毒字呢不会打，中毒的中他打成种菜的种，你说这是什么文化水平？还有这个人，你看搞对立的立，他都不知道怎么写。然后还有这个人，这都什么奇奇怪怪的人呢？好意思吗？这帮人，看来扫盲工作任重道远，义务教育的漏网之鱼还在自由的飞翔。关键没文化不要紧。没文化，胆子还特大。越没文化，越谁都不怕，是不是？梁静茹给了他们勇气。这帮人的第五个特点呢，就是容易被煽动。他们只是前头蹦跶最厉害的提线木偶，这些人的后面呢，是一些坏人。坏人贩卖情怀，表演正能量。把爱国当成一门流量生意来做，在屋子里撒豆成兵，指挥千军万马，利用这帮人的仇富心理设一些靶子，指哪打哪。而这帮人呢，趋之若鹜，一拥而上，全身绿油油的，一茬一茬的就这么被别人割、啊。然后坏人们流量倍增，赚得盆满钵满，开心的吃着韭菜盒子。而这帮人。成了炮灰。这帮人的第六个特点呢，就是拒绝沟通。无论你怎么跟他讲道理、摆事实，怎么跟他解释，怎么劝他，怎么把书给他们看，怎么给他们引经据典，他们就捂起耳朵不听。还是那句话，好人是可以沟通的。坏人呢，有的时候也能沟通，但是呢，比较傻的人他可能就没有办法去沟通了。
。好，以上就分析了这帮人的六个特点。记住，这帮人呢，就是上面一个春字，下面两个虫字。最后我再总结一句话：坏人呢是这帮人的加油站，这帮人呢是坏人的美容院。坏人利用这帮傻子共振，把社会震得乌烟瘴气，风气就这么被带坏了。我是泡泡，拜拜。